గుడ్ మార్నింగ్ విల్ టిఎంటి ప్రజెంట్స్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సుస్వాగతం పవర్డ్ బై స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ ఎల్ఐసి ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ ఆ ట్రెండ్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మార్కెట్స్ నిన్న ఒక ఫ్లాట్ స్టార్ట్ తర్వాత హైయర్ సైడ్ కి వెళ్లినప్పటికీ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో ఏదైతే సెల్లింగ్ చూసామో అది గెయిన్స్ ని ఎరెస్ట్ చేసి లోయర్ సైడ్ లో క్లోజ్ అయ్యేలా చేసిందని చెప్పుకోవాలి ముఖ్యంగా ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ లోయర్ సైడ్ తో నిన్న మార్కెట్స్ క్లోజ్ అవ్వడం చూసాము అన్ని సెక్టర్స్ లో సెల్లింగ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా కనిపించింది ముఖ్యంగా కనుక చూస్తే నిఫ్టీ రియాలిటీ బాగా డౌన్ అవ్వడం చూసాము ఇండెక్స్ ఒక టూ పర్సెంట్ వరకు కూడా డౌన్ ట్రెండ్ లో నిన్న ట్రేడ్ అయింది నిఫ్టీ రియాలిటీతో పాటుగా నిఫ్టీ ఐటీ అండ్ ఎఫ్ఎంసీజీ ఈ సెక్టర్స్ కూడా బాగా నిన్న మార్కెట్స్ ని ర్యాక్ చేశాయని చెప్పాలి నిఫ్టీ ఐటీ అండ్ ఎఫ్ఎంసీజీ ఒక వన్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ ట్రెండ్ అనేది కనిపించింది ఎట్ ద సేమ్ టైం బ్యాంక్స్ ఫైనాన్షియల్ ఆటో మీడియా ఫార్మా అండ్ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్స్ అన్ని కూడా ఒక వన్ పర్సెంట్ వరకు కరెక్ట్ అవ్వడం మనం చూస్తాము నిన్న అన్ని సెక్టర్స్ లో కూడా హెవీ కరెక్షన్ అనేది కనిపించింది ఏదైతే ఫోర్ డేస్ ర్యాలీ చూసామో దాని తర్వాత నిన్న కొంత బ్రేక్అవుట్ అయినట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక పవర్ అండ్ క్యాపిటల్ గుడ్ స్టాక్స్ లో కొంత బయింగ్ అనేది మనం నిన్న చూసామని చెప్పొచ్చు సెన్సెక్స్ ప్యాక్ లో కనుక చూస్తే సన్ ఫార్మా కోటక్ బ్యాంక్ టెక్ మహీంద్ర టూ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ సైడ్ తో బాగా కరెక్ట్ అవ్వడం చూసాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంఎండం టాటా మోటార్స్ హెచ్ఎల్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ టీసీఎస్ అండ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కూడా సెల్లింగ్ ప్రెషర్ లో ట్రేడ్ అయ్యాయి నిన్న ఎన్టీపీసీ పవర్ గ్రిడ్ ఎల్ఎన్టి హెచ్డిఎఫ్సి రిలయన్స్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో బయింగ్ అనేది కనిపించింది నిన్న ఈ స్టాక్స్ అన్ని కూడా కొంత హయ్యర్ సైడ్ లో క్లోజ్ అయ్యాయి పేటీఎం షేర్స్ లో నిన్న ఒక సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు ర్యాలీ అనేది చూసాము ఆన్ న్యూస్ బేస్డ్ ఈ స్టాక్ లో కొంత ర్యాలీ అనేది కనిపించింది అండ్ నిఫ్టీ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ చూస్తే నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు కరెక్ట్ అవ్వగా నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ చూసేస్తే ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ ఒక వన్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ ట్రెండ్ లో ఇది క్లోజ్ అవ్వడం మనం చూసాము అట్ ద సేమ్ టైం డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ ఎన్టీపీసీ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ లో లాంగ్ బిల్డప్ కనిపించింది వేరాస్ వొరాఫోన్ ఐడియా అండ్ హెచ్పీసీఎల్ లో షార్ట్ బిల్డప్ అనేది చూసాము అండ్ బిఎస్సి లో కనుక చూస్తే టైటాన్ అరబిందో ఫార్మా జొమాటో బజాజ్ ఆటో పటేల్ ఇంజనీరింగ్ కేఐఐ ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీన్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ హైస్ లో క్లోజ్ అయ్యాయి నిన్న ఇక నిఫ్టీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే నిఫ్టీ ఒక ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ తర్వాత హయ్యర్ సైడ్ కి వెళ్లడం చూసాము ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ తో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ హయ్యెస్ట్ లెవెల్ వరకు కూడా ఇది వెళ్ళింది నిన్న నిఫ్టీ బట్ గ్రాడ్యువల్లీ ఆ గేమ్స్ ని ఎరేజ్ చేసి డేస్ లోస్ కి రావడం చూసాము ఎయిట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ ఫైనల్లీ కనుక చూస్తే నైన్టీ టూ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ తో ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ ఫోర్ వద్ద నిన్న నిఫ్టీ డే ని క్లోజ్ చేయడం మనం చూసాము బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ నాట్ ఎయిట్ వద్ద లోయర్ సైడ్ లో ఓపెన్ అవ్వగా ఇనిషియలీ ఆ లెవెల్ ని హోల్డ్ చేసినప్పటికీ కూడా గ్రాడ్యువల్లీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆ లెవెల్స్ వరకు కూడా వెళ్లడం చూసాము హయ్యర్ సైడ్ వరకు ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సెషన్ లో అంతా కూడా ఈ మాదిరిగానే ట్రేడ్ అయింది బట్ హయ్యర్ సైడ్ లెవెల్స్ నుంచి కూడా ఇది హోల్డ్ చేయలేకపోయిందని చెప్పుకోవాలి హయ్యర్ లెవెల్స్ నుండి కూడా షార్ప్ ఫాల్ అనేది కనిపించింది బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ నైన్ ఎయిటీన్ వద్ద డేస్ లోస్ ని ఇది టెస్ట్ చేసింది ఇండెక్స్ ఒక టూ ఎయిటీ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ తో ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ నైన్ నైన్టీ ఫైవ్ వద్ద క్లోజ్ అయింది డైలీ స్కేల్ లో ఇది ఒక బైరిష్ క్యాండిల్ ని ఫామ్ చేసినట్టు కనిపిస్తోంది సెన్సెక్స్ పరంగా చూస్తే సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ వద్ద ఓపెన్ అవ్వగా సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ ట్వంటీ వన్ వద్ద హైస్ కి వెళ్లి లాస్ట్ అవర్ లో షార్ప్ షార్ప్ కరెక్షన్ అనేది సెన్సెక్స్ లో కనిపించింది సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ మార్క్ బిలో కి పుల్ చేయడం మనం చూసాము ఎట్ లాస్ట్ కనుక చూస్తే సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ నైన్టీ ఎయిట్ వరకు లోస్ కి వెళ్ళింది ఇది సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ లెవెల్స్ నుంచి కూడా ఎట్ లాస్ట్ ఫైనలీ చూస్తే టూ నైన్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ తో సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ వద్ద నిన్న సెన్సెక్స్ డే ని క్లోజ్ చేసిందని చెప్పాలి ఇక నిఫ్టీ గెయినస్ అండ్ లూజెస్ పరంగా చూస్తే ఎన్టీపీసీ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ అండ్ ఓఎన్జిసి పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ అండ్ లార్సన్ అండ్ టర్బో ఇవన్నీ కూడా ఒక వన్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మధ్య అప్ ట్రెండ్ లో క్లోజ్ అయ్యాయి లూజెస్ పరంగా చూస్తే గ్రాసమ్ ఇండస్ట్రీస్ కోటక్ మహీంద్ర సన్ ఫార్మా టెక్ మహీంద్ర
మార్కెట్స్ కన్సాలిడేట్ అవుతున్నాయండి బిఫోర్ లైఫ్ టైం హై స్టార్ చూడటానికి ముందు అనమాట అయితే మేజర్ డొమెస్టిక్ ఎవెంట్స్ ఏవైతే అనుకున్నామో ఇప్పుడు అన్ని కూడా అయిపోయినాయి ఎక్సెప్ట్ మాన్సూన్ ప్రోగ్రెస్ అనమాట ఇప్పుడు ఋతుపవనాలు ఏ విధంగా అని ట్రావెల్ చేస్తాయి అనేది కీలకం అవుతుంది అనమాట మార్కెట్ ప్రోగ్రెస్ కూడా ఎల్నో ఇంపాక్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది ఓవరాల్ గా రైనీ సీజన్ అనమాట షార్ట్ ఫాల్ ఉంటుందా లేకపోతే యాజ్ యూజువల్ లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో వచ్చినట్టు బాగానే వానలు పడతాయి అనేది చూడాలి అదర్ డొమెస్టిక్ ఈవెంట్స్ అన్న అయిపోయినాయి ఆర్బీఐ పాలసీ అయిపోయింది అయితే నిన్న కమెంటరీ చూస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ హాకీష్ గా ఉండింది అనమాట కాస్త ఎందుకంటే ఏమైనా సరే ఇన్ఫ్లేషన్ పైన ఒక కన్ను పెట్టే దానిపైన దృష్టి పెట్టే పాలసీ యాక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు అనమాట చెప్పనగా చెప్పారనమాట ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు కాబట్టి అనమాట మేబీ ఇంకొక మార్కెట్ పాలసీ కమిటీకి కూడా వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయా అనేది కూడా అనుమానం ఒకటి వచ్చింది అనమాట అందుకే మార్కెట్స్ పోస్ట్ ఆర్బీఐ పాలసీ మీటింగ్ తర్వాత కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసాం అయితే ఈ కరెక్ట్ అయినప్పుడు అనమాట పెద్దగా పడినాయి అంటే స్టాక్స్ మార్జినల్ గా పడినాయి అంతేగాని మేజర్ లూజర్స్ ఏమి లేవు లిఫ్ట్ అయినా ఎక్సెప్ట్ అనమాట ఆల్రెడీ వీకెండ్ ఉన్నంత ముందు కపుల్ ఆఫ్ డేస్ నుంచి అనమాట కోటక్ బ్యాంక్ అండ్ బాగా పెరిగిన అపోలో హాస్పిటల్స్ గానీ ఇట్లా ఆల్రెడీ వీక్ గా ఉన్న టీసీఎస్ గానీ ఇలాంటి స్టాక్స్ కరెక్ట్ అయినాయి కానీ బట్ అదర్వైజ్ నిన్న కొత్త సెక్టార్స్ పార్టిసిపేట్ కూడా అయినాయి అది చూడాలి మనం మెటల్ స్టాక్స్ నిన్న చాలా రెసిలియంట్ గా ఉన్నాయి జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ అవనేయండి టాటా స్టీల్ అవనేయండి సెయిల్ అవనేయండి అన్నిట్లో కూడా మంచి బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపించింది అండ్ లార్జ్ బ్యాంక్స్ లో హెచ్డిఎఫ్సి ట్విన్స్ లో కూడా అనమాట నిన్న బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కనిపించింది కాబట్టి పెద్దగా కంగారు పడాల్సింది అయితే ఏమి లేదనమాట మార్కెట్ లో అయితే బ్రాడర్ మార్కెట్ లో కూడా వాల్యూమ్స్ సెలెక్టివ్ గా అనమాట కొన్ని ఫైనాన్షియల్స్ లో వచ్చినాయి అదే విధంగా అనమాట కొన్ని కొత్త స్టాక్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ అవటం మనం చూసాం అయితే ఓవరాల్ గా ఈ పార్టిసిపేషన్ బ్రాడర్ మార్కెట్ లో తగ్గుతుందా అంటే కనుక వన్ డే కరెక్షన్ తోటి ఏమి తగ్గకపోవచ్చు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇక్కడి నుంచి అనమాట మార్కెట్స్ ఎక్కువగా గ్లోబల్ క్యూస్ ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది యుఎస్ మార్కెట్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాయి అనేది అక్కడ ఇప్పుడు ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవన్నీ కూడా బుల్ ఆర్బిట్ లో కెళ్తున్నాయి వేరే వేరే సెగ్మెంట్ నుంచి టోటల్లీ బయటకు వచ్చేసి బుల్ ఆర్బిట్ కెళ్తున్నాయి అని చెప్పి టాక్ ఎనీవే వస్తుంది కాబట్టి నేను అనుకుంటున్నాను యుఎస్ మార్కెట్ స్టేబుల్ గా ఉన్నంత సేపు మన దగ్గర కూడా పెద్దగా ఇంపాక్ట్ ఉండకపోవచ్చు ఇటు ఎఫ్ఐఎస్ యాటిట్యూడ్ కూడా కీలకం అనమాట నిన్న కూడా ఎఫ్ఐఎస్ బై చేశారు వీక్ డే నాడు కూడా వెరీ మోడెస్ట్ గా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ అయినా కూడా అల్టిమేట్లీ బయింగ్ అనేది బయింగ్ అని అనమాట బై చేశారు అయితే ఆప్షన్ సెగ్మెంట్ లో చూస్తే ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ దగ్గర పెయిన్ పాయింట్ ఉంది ఎక్స్ట్రీమ్లీ నేరోగా కాల్స్ పుట్స్ కూడా పైలపై ఉన్నాయి వీక్లీ ఆప్షన్ సెగ్మెంట్ చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర హ్యూజ్ కాల్స్ ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఉన్నాయి అండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఫుడ్స్ ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి ఎయిటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కింద ఉంటే మార్కెట్స్ కొంచెం వీకిష్ గా ట్రేడ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అదే ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయ్యి దానిపైన ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటే బుల్లిష్ గా ఉండొచ్చు ఓవరాల్ గా మాత్రం నేను అనుకుంటాం బ్రాడర్ మార్కెట్ లో కొత్త స్టాక్స్ పార్టిసిపేషన్ ఏదైతే వస్తుంది కాస్త స్ట్రెంగ్త్ అయితే అండర్ కరెంట్ లో కనిపిస్తుందో చూస్తా ఉంటే మాత్రం మార్కెట్స్ ఆర్ ఇన్ లైన్ టు టచ్ లైఫ్ టైమ్ హైస్ ఇన్ జూన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఇట్స్ ఓన్లీ మ్యాటర్ ఆఫ్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బుల్లిష్ ఇది అనమాట అండ్ మెటల్స్ కెన్ అవుట్ పెర్ఫామ్ సర్ప్రైజింగ్లీ జూన్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బాగా వస్తాయి అనేది ఆల్రెడీ హింట్స్ వస్తున్నాయి అనమాట ఇటు అనలిస్ట్ కమెంటరీ దగ్గర నుంచి ఇటు కంపెనీ కాన్ఫరెన్స్ కాల్స్ దగ్గర నుంచి జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ కానీ ఇటు టాటా స్టీల్ నుంచి కానీ సేల్ నుంచి వన్ సర్ప్రైజ్ గెయినర్ కెన్ బి సేల్ అని చెప్పేసి అని అంటాను హ్యూజ్ క్వాంటిటీస్ పై చేశారు అండ్ స్టాక్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా కన్సాలిడేట్ అయింది బిట్వీన్ ఎయిటీ త్రీ టు ఎయిటీ ఎయిట్ అనమాట ఒక స్మాల్ బ్రేక్అౌట్ ఇక్కడ నుంచి త్రీ ఫిగర్ కి హండ్రెడ్ కి తీసుకెళ్లే పాసిబిలిటీ కూడా కనిపిస్తుంది మొన్న మనం చెప్పడం జరిగింది ఎన్టీపీసీ కూడా సిమిలర్ చార్ట్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండొచ్చు ఎన్టీపీసీ గ్రీన్ ఐపీఓ కూడా నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో అనౌన్స్ చేస్తారు గ్యాస్ బేస్డ్ పవర్ ప్రొడక్షన్ కూడా జూన్ ఎండింగ్ వరకు ఉంటుందండి నిన్న అవుట్ పెర్ఫార్మర్ అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ గెయినర్ ఎన్టీపీసీ నేట్ వన్ టైమ్ దాదాపు ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది అనమాట కాబట్టి ఏదైనా టెక్నికల్ స
గారు అండ్ రాజేంద్ర గారు మార్కెట్స్ టెక్నికల్ వ్యూ రాజేంద్ర గారితో తెలుసుకునే ముందు అట్ ద సేమ్ టైమ్ వివికే ప్రసాద్ గారి మార్కెట్స్ మీద ఒపీనియన్ తెలుసుకునే ముందు కూడా బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దిల్ టీఎంటీ ప్రజెంట్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పవర్డ్ బై స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ ఎల్ఐసి వివికే ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడి మార్కెట్స్ పైన విశ్లేషణ తెలుసుకుందాము మార్నింగ్ వివికే ప్రసాద్ గారు మార్కెట్స్ పైన మీ విశ్లేషణ ఏంటి విశ్లేషణ ఉండదు అమ్మా రోజు అంటే మండే నుంచి ఫ్రైడే దాకా రోజుకు ఒకసారి విశ్లేషణ మారడం అనేది సాధారణంగా సాధ్యం కాదు ఎవరికి యూజువల్గా కొద్దిగా ఉన్న న్యూస్ ఐటమ్ వస్తే ఆ న్యూస్ ఐటమ్ చెప్పడం లేకపోతే రిజల్ట్స్ ఏమైనా వస్తే కంపెనీలు రిజల్ట్స్ పరంగా చూసుకుని కొద్దిగా అప్డేట్ ఇవ్వటం మాత్రమే మనం చేయగలం ప్రస్తుతం వచ్చినదంటే మేజర్ న్యూస్ ఏంటి అంటే మానిటరీ పాలసీ కమిటీలో ఇంట్రెస్ట్ రేటు పెరగలేదు తగ్గించలేదు రెండు లేదు దీన్ని మామూలుగా అయితే ఏం చేస్తారంటే పెరగలేదు కాబట్టి మార్కెట్లో గనక పెరగకుండా ఉండుంటే అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇండెక్స్లు గనక పెరగకుండా ఉండుంటే గనక ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరగలేదనే కారణంతో మార్కెట్లు పెరిగాయి కానీ మార్కెట్లో ఏమో ఆల్రెడీ పెరిగి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరగలేదు అనేది ఒక కారణంలాగా కనపడలేదు పెంచాలంటే అనేది ధైర్యం చాలట్లేదు అందుకని ప్రస్తుతం ఏం చేశారు అది తగ్గించలేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా నెగిటివ్స్ అయినని చెప్పి కొద్దిగా గొప్ప కిందగా లాక్కొచ్చారు అంటే ఎక్కువ మంది అమ్మేశారు అనమాట షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ ఎవరైనా సరే ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సెన్సిటివ్లో ఉండేటువంటి ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీకి ఎక్స్ట్రా ఏమైనా సపోర్ట్ వస్తుందంటే రాదు కాబట్టి అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గితే ఎక్కువ మంది లోన్లు తీసుకుంటారు ఎక్కువ లోన్లు తీసుకుంటే ఎక్కువ వెహికల్స్ అవుతాయి సో అందువలన నిన్నటిది ఇట్స్ లైక్ ఈవెంట్ లెస్ లాక్ లెస్ అడే అంటాం అంటే ఏ రకమైన మూమెంట్ లేకుండా ఉంటే సజావుగా స్మూత్గా సాగిపోయినటువంటి ప్రపంచంలో ఉందని నా మార్కెట్ సో దాని గురించి ఎక్సైట్మెంట్ ఫాలో అవ్వడం అనవసరం పైగా మనం గడిచిన కొన్ని వారాలుగా చెప్తూ వస్తున్నాం ఇండెక్స్లో ఉన్న కంపెనీలు అంటే నిఫ్టీ ఇండెక్స్లో ఉన్న కంపెనీల యొక్క పనితీరు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్చితో పోలిస్తేనేమో కొద్దిగా అధ్వానంగా ఉన్నాయని చెప్పలేము కానీ ఏమాత్రం కూడా ఎంకరేజింగ్గా లేవు అంటే లాభాలు పెరక్కపోగా తగ్గాయి అదే సమయంలో మిడ్ క్యాప్లో ఉన్న షేర్లో మాత్రం టెన్ పర్సెంట్ వరకు ప్రాఫిట్లు పెరిగాయి ఓన్లీ ఒక క్వార్టర్లో అంటే ట్వంటీ త్రీ మార్చిలో ఎండ్ అయిన క్వార్టర్లోనే అంత ముందుతో పోలిస్తే టెన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అంటే దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పుకోవాలి మనం అనుకున్నాం కూడా ఇందులో అవకాశం ఉంది అంటే మిడ్ క్యాప్లో ఉన్న స్మాల్ క్యాప్లో ఉన్న అవకాశం లార్జ్ క్యాప్లో ఉండదు అనుకున్నాం ఉండదు అంటే పెరగదు అని కాదు ఏది ఎక్కువ పెరుగుతుంది అంటే మిడ్ క్యాప్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అనుకున్నాం కాబట్టి అదే ప్రతిఫలిస్తూ మార్కెట్లో కూడా మిడ్ క్యాప్ ర్యాలీ కానివ్వండి మిడ్ క్యాప్లో మంచి మూమెంట్ కనపడుతుంది ఎప్పుడు కూడా మిడ్ క్యాప్లో ఏంటంటే లిక్విడిటీ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక వచ్చిన లాభం చాలు అనుకునే ఒక హెచ్ఎన్ఐ కనుక ఎవరైనా ఒక లక్ష షేర్లు రెండు లక్షల షేర్లు ఏదైనా ఒక స్టాక్లో అమ్ముదామని అనుకున్నారంటే ఆ రోజు అది ఫైవ్ పర్సెంట్ పడిపోతుంది ఇన్వెస్టర్లు అందరూ కూడా వెంటే ప్యానిక్ అవుతారు ఎప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్వెస్టర్స్ని మిడ్ క్యాప్లో కొనుక్కునేటప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రకారం కనుక మీరు కొనుక్కుంటే ఒకరోజు ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ పడిపోతే దాని మూలంగా భూమి ఏమి బదలైపోదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కంగారు పడకూడదు ఎగ్జాంపుల్ కింద కొన్ని చెప్పాలంటే టాటా ఎలెక్సి మనం ఎప్పటి నుంచో మంచిదని చెప్తానే వస్తా ఉన్నాము కొనుక్కుంటానున్నారు కొనుక్కున్నాను ఉంచుకోమని చెప్తున్నాము అది ఐదు వేలు ఏడు వందలకు ఆరు వేలు కన్నా కింద కూడా వచ్చిన సందర్భం ఉంది గడిచిన ఐదారు నెలల్లో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎనిమిది వేల రూపాయలు చేయడానికి కూడా సమయం వచ్చేసింది అంటే ఈ కాస్త కాలంలో ఏం జరిగిందే ఆ కంపెనీలు అంటే ఏ రకమైన మార్పు లేదు కేవలం ప్రజల యొక్క అపోహ ఇన్వెస్టర్ల యొక్క భయాలు అత్యాసే తప్పితే ఇంకే రకమైన కారణం కాదు సో అందువల్ల ఎప్పుడూ కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకుని కొనుక్కునే వాళ్ళు డైలీ ఫ్లక్చుయేషన్స్ మూలంగా నెర్వస్నెస్ ఫీల్ అవ్వకూడదు ఫీల్ అవ్వకూడదు అంటే ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనం కొనుక్కున్న కంపెనీలు మంచివి ఆ కంపెనీల లాభదాయకతలో ఏ రకమైన తగ్గుదలు లేదని తెలిస్తే కనుక ధైర్యంగా ఉంటాం లేకపోతే కనుక మార్కెట్లో పెరిగి తగ్గినప్పుడల్లా కంగారు పడతా ఉంటాం ఎగ్జాంపుల్ గా చూడాలంటే నిన్నే మనం చూసాం కార్ ట్రేడ్ అది కొంతమంది ఇన్వెస్టర్స్ రికమెండ్ చేస్తే నన్ను క్రిటిసైజ్ చేస్తూ మాట్లాడే మాట వాస్తవం అందులో ఎక్కువ పెట్టడం అని చెప్తున్నారండి మీరు అదేదో మరి ఏదో కార్లు బ్రోకింగ్ కంపెనీ అందులో ఎందుకండి అన్నారు కానీ అది నిన్న మొన్న చూస్తే విపరీతంగా పెరిగి ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నుంచి అది డైరెక్ట్గా ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ కూడా వచ్చేసింది అంటే అర్థం ఏంటంటే స్ట్రెంగ్త్ లైస్ ఇన్ ఆపరేషన్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవాళ మిడ్ క్యాప్ కొనమని చెప్పడానికి లాభాల్లో వచ్చిన పెరుగుదల ఆ లాభాల పెరుగుదల కోసం కొనుక్కున్న కంపెనీలు
లార్జ్ క్యాప్ లో పడిపోతాయా అని కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇంటర్ప్రిటేషన్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి లార్జ్ క్యాప్ ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ ద లేటెస్ట్ క్వార్టర్ కాబట్టి ఇంపెటెస్ లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫర్దర్ పుష్ చేయడానికి అదర్వైజ్ ఇంత బ్రహ్మాండమైన పీరియడ్లో ఉన్న ఇన్వెస్టర్లకి ఖచ్చితంగా రిలాక్స్ అవ్వాల్సిన టైము ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండండి మీ స్టే ఇన్ ద మార్కెట్ వీలైనంత వరకు ఈ ఫ్రీక్వెంట్ షేర్డింగ్ పోర్ట్ఫోలియో చేయకుండా స్టే ఇన్వెస్టెడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఓవరాల్ గా నిఫ్టీ చూసినట్టయితే ఇది డైలీ డైలీ చార్ట్స్ లో లాంగ్ బేరిష్ క్యాండిల్ ప్యాటర్న్ ఫామ్ చేసినట్టు కనిపిస్తోంది ఇటు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఇన్ని ఇండెక్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇండెక్స్ కూడా ట్వంటీ డే క్రూషియల్ ఈఎంఏ వద్ద క్లోజ్ అవడం మనం చూస్తాము బ్యాంక్స్ లాస్ట్ కొద్ది రోజులుగా కూడా చూస్తే కొంత అండర్ పర్ఫార్మింగ్ ట్రెండ్ అనేది కనిపిస్తోంది యాజ్ అ కుటుంబరావు గారు అన్నట్టు ఇది ఒక జస్ట్ వాల్టైల్ టెండర్ కి తీసుకోవచ్చు అండ్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ మూవ్ లో ఒక హయ్యర్ మూవ్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ స్టిల్ ఆన్ ద టెక్నికల్ చార్ట్స్ పరంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే అటు నిఫ్టీ ఇటు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి అంటారు నేను క్లియర్ గా నిఫ్టీ మనకు ఒక ఎంకల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ రావటం చూసామండి సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ వస్తాయో డెఫినెట్ గా బేర్ అప్పర్ హ్యాండ్స్ అనే చెప్తాము సో ఇది షార్ట్ టర్మ్ ఫినామినా వన్ టూ డేస్ ఉంటుందా లేదంటే నిన్న బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ ఈ ఫార్మేషన్ జరిగిందా అంటే మన కండిషన్ ఏంటంటే నిన్నట్ హై అబో మళ్ళీ క్లోజ్ అవ్వాలి సో ఎయిటీన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ అబో క్లోజ్ అవుతేనే మళ్ళీ బుల్స్ నెక్స్ట్ అప్పర్ హ్యాండ్ ఉందని చెప్పొచ్చు అదర్వైజ్ నిన్న వచ్చిన సెటప్ ప్రకారం బేర్సే యాజ్ ఆఫ్ నో అప్పర్ హ్యాండ్స్ లో ఉన్నారు సో నిఫ్టీ కూడా ప్రాబ్లీ టూ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ థర్టీ ఎయిట్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఎయిటీ పాయింట్స్ కూడా కిందకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ప్రొవైడెడ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ట్రిపుల్ సెవెన్ ఏదైతే నిన్నటి హై ఉందో అది దానిపైన క్లోజ్ కానంత వరకు సో చార్ట్స్ ని రెస్పెక్ట్ చేసే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దే ఓన్ టేక్ పొజిషన్ ఇక్కడ లాంగ్ పొజిషన్ అయితే తీసుకోరు అగేన్స్ ద చార్ట్స్ వెళ్ళి సో లాంగ్ పొజిషన్ మళ్ళీ మనం ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే కనుక ఎయిటీన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ పైన డిసైసివ్లీ క్లోజ్ అవుతేనే ట్రెక్స్ లాంగ్స్కి వెళ్లే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ అండ్ రిస్క్ టు రివార్డ్ అక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అండ్ మేబీ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సైకలాజికల్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా అటెంప్ అది కూడా అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే సో మీరు ఇప్పుడే అన్నట్టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా నిఫ్టీ పర్ఫామ్ అవుతున్నప్పటికీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కొద్దిగా వీక్ గట్టెడ్ అవుతుంది దీనికి ప్రధాన కారణాలు ఏవైతే ప్రాబ్లీ ఎక్కడైతే చాలా మంది ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ హెచ్ఎన్ఐస్ ఉన్నారో ఆ స్టాక్స్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ సో హెచ్ఎఫ్ సిటిన్స్ కానీ కోటక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ గ్రేట్ అఫ్ కోర్స్ యాక్సెస్ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఇంకా సెల్ ఆఫ్ అనేది జరగలేదు సో నా ఐ థింక్ ఫార్టీ త్రీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో దాని కింద డిసైసివ్లీ క్లోజ్ అయిందంటే కనుక అబౌట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ మనకి జోన్ చూసుకుంటే కనుక ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద జోన్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో రెండు ఇండస్ట్రీస్ కూడా యాజ్ ఆఫ్ నో అవైలబుల్ అని చెప్పొచ్చు బై డిప్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ఛాన్స్ ఉంది రీజన్ ఏంటంటే ఒకవేళ నిఫ్టీ కనుక ఫార్టీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఫోర్ ఎయిటీ లెవెల్ వస్తే కనుక అక్కడ నుంచి ఒక ఎయిటీ పాయింట్స్ స్టాప్ లాస్ ఉంటుంది ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ ఉంటుంది ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఎయిటీన్ ఫార్టీ త్రీ త్రీ నైంటీ దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మేబీ ఒక త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రిస్క్ అండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రివార్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడ్స్ మనకు దొరుకుతాయి అదర్వైజ్ ఈ కన్సల్టేషన్ టైమ్ లో ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు ట్రేడ్ ఒకవేళ ట్రేడ్ చేసినా కూడా స్టాప్ లాసెస్ కూడా ట్రిగర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇలాంటి టైంలో క్వాంటిటీ తగ్గించుకుని స్టాప్ లాసెస్ దూరం పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లీ విల్ విన్ ద ట్రేడ్ అదర్వైజ్ ఇలాంటి టైంలో స్టే అవే ఉన్నా కూడా ఇట్స్ నో హామ్ అని నేను చెప్తాను అండ్ నిన్న నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఎస్పెషలీ ఎఫెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ లో చూస్తే కనుక ఆల్ ద సెగ్మెంట్స్ లో మనకు ఒక సెల్ ఆఫ్ రావటం చేసాం రైట్ ఫ్రమ్ హోటల్ స్టాక్స్ రియాలిటీ స్టాక్స్ నుంచి అఫ్ కోర్స్ బజాజ్ ట్
నిన్న మార్నింగ్ కూడా మనం ఆర్బీఎన్ఎల్ లో చెప్పడం జరిగింది అరౌండ్ వన్ థర్టీ ఆ లెవెల్ లో వన్ షుడ్ టేక్ ప్రాఫిట్స్ అని సో అక్కడ నుంచి వన్ ట్వంటీ త్రీ కూడా రావటం చేసాం సో ఆ కోల్ ఐ థింక్ నవా ఇస్ వన్ స్టాక్ విచ్ వీ కెన్ టేక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ అఫ్ కోర్స్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ అనే చెప్తున్నాను అరౌండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ లో ఎక్కడైతే మనకి లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ లోనే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగిందో ఎందుకంటే నెక్స్ట్ సెల్ ఆఫ్ లో ఆ స్టాక్ మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా రిట్రేసెస్ అవుతుంది వన్ క్వార్టర్ వ్యూ మనం తీసుకుంటే లేదంటే ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ లో వీ షుడ్ ట్రై సో అలా ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ప్రాఫిట్ టేకింగ్ కూడా మస్ట్ అని చెప్తాను కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే ప్రాఫిట్ బుక్ చేయకుండా మళ్ళీ ఆ స్టాక్ మనకు ఉన్న ప్రైస్ కూడా వచ్చేస్తుంది దట్ టైమ్ వీ షుడ్ రిపెయింట్ దానికన్నా అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి అది పెరిగినా కూడా రిపెయింట్ అవటం ఇట్స్ గుడ్ అని నేను చెప్తాను సో ఐ మీన్ ట్రేడింగ్ పరంగా మనం చూస్తే కనుక వీ హెవ్ టు బి వెరీ వెరీ సెలెక్టివ్ ఆన్ స్టాక్స్ అని చెప్తాను అండ్ స్టాక్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ ట్రేడ్ అన్న ఉద్దేశం వెళ్ళిపోదాము ఎంచుకున్నాను సార్ వీటిల్లో వచ్చేసి ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఉంచుకోవడానికి ఏది ఎంచుకోవచ్చు నారాయణ ఉజాలయ ఒకటి మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఒకటి రెయిన్బో హాస్పిటల్ సార్ ఈ మూడిట్లో ఏది ఎంచుకోమంటారు ఒక టెన్ ఇయర్స్ సార్ ఒక వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి హెచ్ఐపి టైప్ లో సార్ ప్లీజ్ సార్ కుటుంబరావు సార్ గారి అడుగుతున్నాను సార్ షూర్ అండి కుటుంబరావు గారు ఎస్ ఆఫ్ నో ఆల్ త్రీ గుడ్ స్టాక్స్ అండి అండ్ సెక్టార్ కూడా హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయింగ్ కూడా బాగా ఉందన్నమాట సెక్టార్ లో వాల్యుయేషన్స్ కూడా బాగా ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతున్నాయి అయితే ఇందులో లార్జ్ క్యాప్ కింద మనం చూడాలి అంటే కనుక మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ అనమాట కాబట్టి ఏదో లాంగ్ టర్మ్ లో సస్టైనబుల్ మోడల్ ఒకటి ఉంది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ అని అనుకోవచ్చు అయితే అగ్రెసివ్ గా ఎక్విషన్స్ తోటి అనమాట బాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్న కంపెనీ రెయిన్బో కూడా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ బేస్డ్ అనమాట అండ్ రీసెంట్లీ కొత్త ఎక్విషన్ కూడా చేశారనమాట దాంతో ఇదే అగ్రెసివ్నెస్ తోటి మేనేజ్మెంట్ డైనమిక్ గా ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ రెయిన్బో ఆల్సో షుడ్ డూ వెల్ నారాయణ హృదయాలయ మనం చూసాం అనమాట మల్టీ స్పెషాలిటీ కాకపోయినా కూడా వాళ్ళకు ఉన్న దాంట్లో అనమాట జయ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ కూడా కాబట్టి ఇట్స్ డిఫికల్ట్ అండి చాయిస్ మూడేటి ముందు అనమాట బట్ డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ రెయిన్బో ఆర్ మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ నెక్స్ట్ కాల్ లోకి వెళ్ళిపోదాం హలో నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి మేడం నా పేరు హనుమాన్ చెప్తున్నాను యా అడగండి అండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు గురావ్ గారిని వచ్చిన రిక్వెస్ట్ మీరు సార్ నాకు నిన్న ఇన్ఫోలియన్స్ సర్వీస్ అలర్ట్ అయింది సార్ నిన్న 209 నుంచి 198 కి వచ్చింది మీ వాల్యూమ్ అంత క్లియర్ గా లేదండి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది ఏ స్టాక్ గురించి అడుగుతున్నారు ఓకే కాల్ డ్రాప్ అయినట్టుంది మరో కాలర్ ఉన్నారు చూసేద్దాం హలో నమస్కారం అండి నమస్తే అండి మీ పేరు ఆలాక్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ అండి చెప్పండి మేడం నాకు అవలాన్ టెక్నాలజీ ఐపీఓ లో అలాట్ అయ్యింది ఓకే టిప్స్ ఇండస్ట్రీ లో వచ్చి 50% ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను అది ఎక్కడ దాకా రిచ్ అయ్యొచ్చు కొంచెం రాజేంద్ర గారిని కుటుంబరావు గారిని చెప్పమని షేర్ అండి రాజేంద్ర గారు ఏ స్టాక్ అన్నారండి టిప్స్ అన్నారా యా టిప్స్ అవలాన్ టెక్నాలజీస్ అండ్ టిప్స్ యా టిప్స్ అండ్ డ్రెస్ ప్రాబ్లమ్ ఇప్పుడే ఒక బ్రేక్అౌట్ చార్ట్ లాగా మనం చూస్తున్నాం అండి ఆఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ లోనే వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ ఎయిటీన్ దాకా పెరగటం చూసాం సో దీని ప్రీవియస్ హైస్ టూ సిక్స్టీ టూ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జనవరిలో హై రావటం చూసాం సో దట్ విల్ బికమ్ ఎ రెస్టెన్స్ సో దానికన్నా ముందు టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ దగ్గర రెస్టెన్స్ ఉంది సో మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు అంటున్నారు కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ షుడ్ ట్రేల్ యువర్ స్టాప్ లాస్ అండి సో అరౌండ్ క్లోజ్ క్లోజ్ బిలో వన్ ఎయిటీ సిక్స్ మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను యాజ్ ఆఫ్ నౌ and between 236 and 260 at least partial profits mere book chestunte its a good idea na occasion kutumbarao gar evlon technology us gurinchi avalon newly listed entity andi but kotta ga list ayin tarvata baaga perform chestunna companies lo avalon okata anamata and trailing stop loss pettukunta endukante stock nenna kuda 52 week high touch out an chesam touch ayi around 512 degree akka trade outundi కాబట్టి స్టాప్ లాస్ కేర్ఫుల్ గా ఆలోచిస్తే కూడా టెక్నికల్స్ వైజ్ లాస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ దగ్గర అయింది ఫోర్ ఫిఫ్టీ దగ్గర నుంచి బ్రేక్అౌట్ వచ్చి మళ్ళా ఫైవ్
హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ మేడం యా గుడ్ మార్నింగ్ అండి అడగండి మేడం గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ శివా సిమెంట్ ప్రజెంట్ ప్రైస్ దగ్గర బై చేయొచ్చు కుటుంబరావు గారు అని గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ శివా సిమెంట్ ఓకే అండి కుటుంబరావు గారు శివా సిమెంట్ ఇట్స్ ఇండైరెక్ట్లీ ఓన్డ్ బై జిందాల్ గ్రూప్ అండి కాబట్టి టైం పడుతుంది ఎందుకంటే యాస్ ఆఫ్ నో ఓన్లీ గ్రైండర్స్ కానీ గ్రైండింగ్ తర్వాత అనమాట ఇటు యాక్చువల్ సిమెంట్ బ్రాండింగ్ అనేది ఇంతవరకైతే ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు పూర్తిగా ఫ్యూచర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఓనర్షిప్ అనమాట జిందాల్ ఓనర్షిప్ ఉంది కాబట్టి అట్ సమ్ పాయింట్ అనమాట కంపెనీ బాగా చేస్తుంది అని చెప్పేసి అని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోటి చాలా మంది అక్యుములేట్ చేయటం కూడా చూస్తున్నాం హోల్డ్ అంటాను యాస్ ఆఫ్ నో అయితే కనుక అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు హోల్డ్ అంటే ఆల్ సిమెంట్ స్టాక్స్ ఆల్సో షుడ్ బి హెల్డ్ యాస్ ఆఫ్ నో దిస్ షుడ్ డూ మచ్ బెటర్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ అంటాం కాలర్ ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అండి మేడం డిఎల్ఎఫ్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఫేర్ వాల్యూస్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఒకసారి ప్రసాద్ గారు తోచు యా షూర్ అండి వివికే ప్రసాద్ గారు డిఎల్ఎఫ్ ఇస్ ఫుల్లీ ప్రైస్డ్ అండి 23rd మార్చ్ 23 మార్చ్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసిన తర్వాత సో కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ హోల్డింగ్ అంటూ విషయాలు మీరు ఏ రేట్ లో కొన్నా మీకు ఎంత లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా కానీ ఇంతకన్నా ఎక్కువ మాత్రం ఆశపడటం అనవసరం ఇంకో కంపెనీ ఏది అడిగారండి హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఒక నిమిషం ఎప్పుడు కూడా ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోవాలండి మనం కొన్న షేరు మనకి లాభం వచ్చినంత వరకే మనం దానికోసం చూడాలి మనం అనుకున్న లాభం వచ్చినంత వరకు ఆ తర్వాత ఉంచుకోవటం అనేది వేస్ట్ అనమాట హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ చూస్తే కూడా అది కూడా ఫైవ్ సిక్స్టీ నైన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రైస్ ఫైవ్ సెవెంటీ అండి ఆల్రెడీ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ అంటే మార్కెట్లో బయాన్సీ ఉన్నప్పుడు మార్కెట్లో ఆశలు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కంపెనీలు రేట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి అది చూసి ఇంకా పెరుగుతాయి అని ఆశపడటం అనేది మంచిది కాదు నా ఉద్దేశం రెండు మంచి కంపెనీలు ఉన్నారు మీరు కాకపోతే రెండు కూడా ఫుల్లీ ప్రైస్ మంచి కంపెనీలు కాదని కాదు సో నా లెక్క ప్రకారం రెండింటిలోంచి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి ఇష్యూ మూవ్ అంటూ అదర్ షేర్స్ నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో అడగండి అండి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ శ్రీధర్ కర్నూల్ మేడం యా చెప్పండి అండి గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ క్యాప్టెన్ లిమిటెడ్ క్యాప్టెన్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ లాంగ్ టర్మ్ బై చేయాలని కొన్ని మేడం మీ సజెషన్ చెప్పండి మేడం యా షూర్ అండి రాజేంద్ర గారు యా క్యాప్సన్స్ అక్యుమినేట్ చేయమని చెప్తానండి ఎందుకంటే స్టాక్ ఆల్్రెడీ మనకు 190 200 దాకా వెళ్లి ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు 135 140 మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో లాంగ్ టర్మ్ అంటే అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్ ఫోర్ క్వార్టర్స్ ఆర్ ఎయిట్ క్వార్టర్స్ వ్యూ ఉంటేనే డెఫినెట్లీ షుడ్ ట్రై టు బై క్యాప్స్టన్ అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కొనమని చెప్తాను అండ్ విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇట్స్ డూయింగ్ గ్రే గుడ్ ఓన్లీ బట్ దానిలో ఏంటంటే ఎస్ఐపి మోడ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా సో ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ లో థర్టీ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ ఎంత అయితే కొందాం అనుకుంటున్నారో ఒక డేట్ పెట్టుకుని ఎస్ఐపి చేస్తే దట్ విల్ బి గుడ్ అని విశాఖలో నా సజెషన్ మరో కాలర్ ఉన్నారు హలో 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 గుడ్ మార్నింగ్ మేడం యా గుడ్ మార్నింగ్ అండి అడగండి మేడం నేను త్రీ స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను మేడం చెప్పండి ఆ స్టాక్స్ ఏంటో దాంట్లో లెమన్ ట్రీ ఒకటి ఆర్సీఎ ఒకటి మేడం పటేల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రజెంట్ రేట్ లో బాయ్ చేయొచ్చా ఒకటి మేడం ఇంకోటి ఐడిఎఫ్సి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నా బుక్ చేయొచ్చా ఓకే అండి కుటుంబరావు గారు ఐడిఎఫ్సి అయితే పార్సల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే ఇక మర్జర్ డేట్ కూడా దగ్గరకు వచ్చేసింది అనమాట బోత్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ అండ్ ఐడిఎఫ్సి అండ్ స్టాక్ కూడా రీసెంట్ ర్యాలీ తర్వాత కొంచెం ప్రైజీగా అనిపిస్తుంది తో దేర్ ఇస్ పొటెన్షియల్ అనమాట ఒక రౌండ్ అయితే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోమని అయితే సజెస్ట్ చేస్తాం లెమన్ ట్రీ రీసెంట్లీ మనం చూస్తున్నాం అనమాట చాలా వరకు న్యూస్ ఫ్లో కూడా ఉంది కొత్త మేనేజ్మెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ తోటి కూడా అనమాట న్యూ హోటల్స్ తీసుకున్నారని రిజల్ట్స్ ఫోర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ అయితే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు టచ్ అయ్యి అరౌండ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ కెల్ అనమాట ఇప్పుడు స్టాక్ మోడెస్ట్ గా కరెక్ట్ అయింది నైన్టీ త్రీ నైన్టీ ఫోర్ దగ్గర ఉంది హోల్డ్ అంటానండి ఎందుకంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీకి యాస్ ఆఫ్ నో ఆక్యుపెన్సీ రేట్స్ హై ఉన్నాయి అండ్ ప్రైజింగ్ పవర్ కూడా ఉంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే మంచి రేట్స్ ఛార్జ్ చేయగలుగుతున్నారు కస్టమర్స్ దగ్గర అనమాట అండ్ ఇట్ ఈస్ బౌన్ టు రిపోర్ట్ గుడ్ రిజల్ట్స్ ఫర్ కమింగ్ క్వార్టర్స్ ఆల్సో హోల్డ్ అంటాను లెమన్ ట్రీ నెక్స్ట్ కాల్ చూసేద్దాం హలో యా
ట్రైడెంట్ మనం చెప్పామండి లాస్ట్ టైం ఓన్లీ స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ తోటి పెరిగింది ఎగ్జిట్ అవ్వండి అవ్వండి అని చెప్పి అనమాట టెక్స్టైల్ స్టాక్ అయినా కూడా అనమాట ఇట్ ఈస్ అండ్ అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ మనం చూసాం ఎనీ ర్యాలీ వస్తే గనక ఎగ్జిట్ అయ్యి వేరే బెటర్ స్టాక్ వెళ్ళటం ఫార్ ఫార్ బెటర్ అది లార్జ్ ఈక్విటీ ఓన్లీ స్పెక్యులేషన్ లో లాస్ట్ టైం పెంచారు అనమాట ఎక్స్పోర్ట్స్ అవి బాగున్నాయి టెర్రీ టవల్స్ లో వీటిలో అని డెఫినెట్లీ అవైలబుల్ విజా డయాగ్నస్టిక్ కూడా మనం చెప్తానే ఉన్నాం లిస్టింగ్ టైం అప్పటి నుంచి కూడా అన్నెసరిగా హై ప్రైజింగ్ వచ్చింది డయాగ్నస్టిక్ కంపెనీస్ లో ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్ లో మోర్ అండ్ మోర్ డయాగ్నస్టిక్ కంపెనీస్ లిస్ట్ అయ్యి చాయిస్ పెరుగుతుంది అందులో లార్జర్ కంపెనీస్ కెన్ డూ బెటర్ అనమాట కంపేర్ టు స్మాలర్ అని విజయ కూడా ఇన్ ర్యాలీస్ అనమాట ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సింది స్టాక్ ఏ అంటాం మెట్రో బ్రాండ్స్ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్సెప్షనల్లీ వెల్ యాస్ ఆఫ్ నౌ అయితే స్టాక్ మార్కెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అనమాట ఎందుకంటే లిస్టింగ్ దగ్గర నుంచి చూసాం స్టాక్ కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూ అక్కడికి వెయ్యి రూపాయలు కూడా టచ్ అయింది ఇప్పుడు దాదాపు డబ్లింగ్ అనమాట లిస్టింగ్ దగ్గర నుంచి అయితే అప్పుడు రాకేష్ జూనియన్ వాళ్ళ గారు ఉన్నారని చెప్పేసి లిస్టింగ్ టైం అప్పుడు హైప్ ఉన్న మంచి రిటర్న్స్ రాలేదు కానీ ఇప్పుడు మంచి రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా చేసుకోమంట ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ వచ్చేసింది రిజల్ట్స్ మరీ గొప్పగా లేవు కొంచెం ఫ్లాట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అనమాట మార్చి ఎండింగ్ కాబట్టి బుక్ ప్రాఫిట్స్ పార్షియల్లీ మెట్రో బ్రాండ్స్ ఎస్ మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాము అనుకున్నట్టుగానే ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది మార్కెట్స్ లో కనిపిస్తా ఉంది నిఫ్టీ ప్రస్తుతం ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఎబోనే ట్రేడ్ అవుతూ వస్తోంది ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆ రేంజ్ లో నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవడం చూస్తున్నాము సెన్సెక్స్ అరౌండ్ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ నైన్ థర్టీ ఫోర్ వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సిక్స్టీ పాయింట్స్ ప్లస్ లో ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ని స్ట్రాంగ్ గా హోల్డ్ చేస్తూ మోవడం చూస్తున్నాము ఓవరాల్ గా కుటుంబరావు గారు నిఫ్టీ అనుకున్నట్టుగానే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎబోనే మనకి ఓపెన్ అవ్వడం చూసాము సో ఇనీషియల్ హవర్ అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ మూమెంటం బట్టి మనం ఏమన్నా జడ్జ్ చేయొచ్చు అంటారా లేదు లైక్ నిన్నటి కరెక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారా వన్ అవర్ తర్వాత కానీ తెలియదండి ఎందుకంటే పాజిటివ్ గా వచ్చిన వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే రేపు ఎల్లుండు మార్కెట్స్ ఉండవు సెలవులు కూడా కాబట్టి అనమాట ఎండ్ ఆఫ్ ది వీక్ అనమాట పొజిషన్స్ క్యారీ చేసే స్కోప్ ఎంత మందికి ఉంది ఏంటి అనేది కూడా మనం చూడాలి అయితే నిన్నటి ర్యాలీ తర్వాత మెటల్ స్టాక్స్ లో కొంచెం సబ్డ్యూడ్నెస్ కనిపిస్తుంది మార్నింగ్ అయితే స్లైట్ వీక్నెస్ ఉంది అదే టెక్ స్టాక్స్ లో కూడా వీక్నెస్ ఉంది కానీ డెఫినెట్లీ అనమాట సర్ప్రైజింగ్ టూ వీలర్ స్టాక్స్ ఆటోమొబైల్ స్టాక్స్ ఆర్ డూయింగ్ బెటర్ అనమాట అండ్ రీసెంట్లీ తిరిగి స్పెక్యులేషన్ స్టార్ట్ అయినా అదానీ గ్రూప్ లో కూడా కొంచెం యాక్టివిటీ కనిపిస్తోంది మార్నింగ్ అనమాట వీక్లీ ప్లేన్ ఏంటనేది చూడాలి అయితే ఇండివిజువల్ కొత్తగా స్మాల్ స్టాక్స్ లో చూస్తే గనక ఇటు బ్రాడర్ మార్కెట్ లో కొన్ని స్టాక్స్ లో హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ వస్తున్నాయి లైక్ టీబీజెడ్ లో వచ్చింది అనమాట వాల్యూమ్ దాదాపు రోజు అయ్యే వాల్యూమ్ లో సగం వాల్యూమ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ లోనే అయిపోయింది అనమాట టీబీజెడ్ అండ్ టూ డేస్ నుంచి ర్యాలీ అవుతున్న లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ స్నోమ్యాన్ లాజిస్టిక్స్ కూడా బాగా జంప్ అయింది అండ్ టిప్స్ ఫిలిమ్స్ కూడా బాగా జంప్ అయింది ఇవాళ వాల్యూమ్స్ తోటి అనమాట బ్రాడర్ మార్కెట్ ఈస్ లుకింగ్ మచ్ బెటర్ కంపేర్ టు ఫ్రంట్ లైన్ మార్కెట్ కంటే అని చెప్పేసి అంటాం చూద్దాము శ్రీనివాసరావు మెయిల్ చేశారు రాజేంద్ర గారు దిలీప్ బిల్డ్ కాన్ అరౌండ్ వన్ ఎయిటీ లో తీసుకున్నారు అండ్ డెల్టా కార్ప్ వచ్చేసి టూ థర్టీ లో తీసుకున్నారు నావా వచ్చేసి టూ లెవెన్ లో తీసుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా హోల్డర్ సెల్ అని అడుగుతున్నారు దిలీప్ బిల్డ్ కాన్ ఇస్ వెరీ స్పెక్యులేటివ్ స్టాక్ అండి సో ఈ స్టాక్ మనం లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ గా ప్యాటర్న్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి లో వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ దాకా రావటం చూసాం మీరు ఎంట్రీ పాయింట్ ఈస్ ఓకే వన్ సెవెంటీ లో కొన్న అన్నారు కాబట్టి హోల్డ్ అనే చెప్తాను యాజ్ ఆఫ్ నో బట్ డెఫినెట్ గా ఈ స్టాక్ అరౌండ్ టూ ఫార్టీ సెవెన్ అక్కడ you should try to take out profits so otherwise stop loss ni trail cheskovali even ippudu kuda 197 kinda closing basis you should keep stop loss now 50% of the quantity you should book profits and so na initial speech lo i told so 242 to 294 per day so na veraton chesam take 50% profit in now and adhe cash hold cheyagalthe ganaka aa stock emalla retrace ayinappudu you should try to buy and delta manandar delsin stock ante meer high price lo konnarane cheptanu endukante dini బేస్ ఐ మీన్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఆర్ సపోర్ట్ జోన్ చూస్తే కనుక ఇట్స్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అండ్ వన్ నైన్టీ సో మీరు టూ థర్టీ లో అరౌండ్ కొన్నా అని చెప్పారు ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ స్టాప్ లాస్ లేదంటే కనుక ఒక
మధు మైల్ చేశారు కుటుంబరావు గారు పిఎన్సి ఇన్ఫ్రా కేఎన్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ అశోక్ బిల్డ్కాన్ ఈ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఏది బెటర్ అంటారు ప్రజెంట్ లెవెల్లో దేనికి వెళ్ళొచ్చు అంటారని అడుగుతున్నారు అంటే ఇన్ఫ్రా ఓవరాల్ ఎస్ఎస్ స్పేస్ అనమాట బాగా బయింగ్ అట్రాక్ట్ చేస్తుందండి అయితే ఇప్పుడు ఆయన అడిగిన స్టాక్స్ లో కేఎన్ఆర్ రీసెంట్లీ మనం చూసాం అనమాట ఒక ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ అనమాట ఐటీ రేట్స్ వీటన్నిటి మూలాన స్టాక్ సబ్జ్యూడ్ అయింది బట్ ఆ తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టాక్ స్టెబిలైజ్ అవటం కూడా మనం చూసాం ఇట్ లుక్స్ గుడ్ యాస్ ఆఫ్ నో యశ్వంత్ అశోక బిల్డ్కాన్ కూడా రీసెంట్లీ వాల్యూమ్స్ బాగా వస్తున్నాయి ఎనభై రూపాయల దగ్గర స్టెబిలైజ్ అవుతోంది కంపెనీ కూడా అనమాట కాబట్టి బోన్స్ కేఎన్ఆర్ అండ్ అశోక బిల్డ్కాన్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ బైయింగ్ అంట కుటుంబరావు గారు ఇవాళ కనుక చూసుకున్నట్టయితే జొమాటో బాగా అప్ ట్రెండ్ కి వెళ్ళడం చూస్తున్నాము మార్నింగ్ నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ ట్రెండ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే కొంత హయ్యర్ సైడ్ వైపు వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తా ఉంది ఎనీ రీజన్ బిహైండ్ దిస్ లేదండి ఏదైతే కనుక బ్రేక్ అవుట్ ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ అనమాట ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అనమాట జొమాటో లో అరౌండ్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి బ్రేక్ అవుట్ అప్పుడు క్లియర్ కట్ గా రాజేంద్ర గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ కెన్ గో అప్ టు సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ అని కాబట్టి ఇప్పుడు లిటరలీ సెవెంటీ సెవెన్ దాకా వచ్చింది ఒక టార్గెట్ రీచ్ అవుతుంది అని అయితే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో కరెక్ట్ అయిన ఈ న్యూ జనరేషన్ స్టాక్స్ అన్నింటిలో కూడా లైక్ పేటిఎం ఆన్ ఇండి పేటిఎం కూడా రీసెంట్ హైస్ లోకి వచ్చేసింది జొమాటో కూడా రీసెంట్ హైస్ కి వచ్చింది అటన్నింటిలో కూడా హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ ఉంది ఇట్స్ మోర్ ఓవర్ ఒక రిలీఫ్ ర్యాలీ కమ్ రిన్యూడ్ బైయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి ఏదైతే ఉందో ఇలాంటి స్టాక్స్ లో దట్ ఈస్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు గేమ్స్ ఎస్ లాస్ట్ మెయిల్ చూద్దాము రాజేంద్ర గారు హరిత మెయిల్ చేశారు ఫార్మాలో ఇప్పుడు ఏ స్టాక్స్ లో బైయింగ్ కి వెళ్ళొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టైటాన్ బైయింగ్ లెవెల్స్ అడుగుతున్నారు I think Pharma should be with Frontline and in our nation law, it should be with Divis or maybe Sun Pharma. Sun Pharma alone, there is a correction route out on the show, in fact, in so that's where we should be in. In the country, 200 day moving average at 963. And the uptrend trade out in stock, the last 4 or 5 months since consolidated out in Agoda. So, well, risk this score value and put again, probably one should be with Loras Lab. In the country, 280 and the bottom out type in the currently 340 on the. టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ అండ్ టైటాన్ విషయానికి వస్తే కనుక యాక్చువల్లీ అన్చార్టెడ్ జోన్ లో రావటం చూసాం మనం సో లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ గా దిర్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ మూవ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ టు ట్వంటీ నైన్ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్తాం చూసాం సో సపోర్ట్ పాయింట్ వుడ్ బి టూ ఎయిట్ జీరో సిక్స్ డెఫినెట్లీ టైటాన్ ఈస్ ఎ బాయ్ ఫర్ టార్గెట్ ఆఫ్ త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ మేబీ విత్ ఇన్ ఏ టూ క్వార్టర్ సిక్స్ మంత్స్ టైం ఫ్రేమ్ లోనే థర్టీ టూ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్లే పొటెన్షియల్ టైటాన్ లో కనిపిస్తుంది Yes, that's all for now. Thank you, Kutumbarav Garu. Thank you, VVK Prasad Garu. And thank you, Rajendra Garu. This is the Business Breakfast Show. Stay tuned to TV5.